hello guys welcome back to our channel so in this video we are going to discuss something about the essay the feminist novelist appo idu ningale 6th sem inde gender in blossom enna parayna textbook il aanallathu actually idinde ee book inde peru women's writing ennaanu gender in blossom alla to women's writing il rendamathe module aaya the feminist novelist enna parayna essay namukku discuss cheyam so elaine showalter aanu ee or essay ide ഓദർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എലൻ ഷോ വാൾട്ടർ നല്ലൊരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബയോഗ്രഫി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എലൻ ഷോ വാൾട്ടർ ഇസ് എൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിക് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റർ ഓൺ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഹെർ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ബുക്ക് എ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദ എയർ ഓൺ ബ്രിട്ടീഷ് വുമൻ നോവലിസ് ഫ്രം ദി ബ്രോൺ ഡി ബ്രോൺ ടു ലെസ്സിങ് ഓക്കെ ഷോ വാൾട്ടർ അഡ്വാൻസ്ഡ് എ ന്യൂ ഫോം ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ലിറ്ററി തിയറി അണ്ടർ ദി ജേ അണ്ടർ ദി ടേം ഗൈനോ ക്രിറ്റിസിസം എ സോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം കൺസേൺഡ് വിത്ത് വുമൻ ആസ് റൈറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എലൻ ഷോ വാൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് കൂടി ആയിരുന്നു എലൻ ഷോ വാൾട്ടർ ആളുടെ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് എ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദ എയർ ഓൺ ബ്രിട്ടീഷ് വുമൻ നോവലിസ് ഫ്രം ബ്രോൺ ടു ലെസ്സിങ് അപ്പം അവരുടെ ബുക്കാണ് ഫ്രം എ ലിറ്ററേച്ചർ സോറി എ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദ എയർ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് ദ ഫെമിനിസ്റ്റ് നോവലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു ലിറ്ററി ജോണറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിറ്റർ ഫെമിനിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് എവ് എലൈൻ ഷോ വാൾട്ടർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് ഗൈനോ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ടേം ഗൈനോ ക്രിറ്റിസിസം ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എലൻ ഷോ വാൾട്ടർ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാം ഷീറ്റിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതിയിരിക്കണം ആ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പറിന് എസ്സേ വരികയാണെങ്കിൽ വിമൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് എഴുതണമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ള ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഓദറിനെ പറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവുക പിന്നെ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആസ്പെക്റ്റിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫീമെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലൈഫിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമോഷൻസൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവർ നേരിട്ട് ഇഷ്യൂസൊക്കെ അവർ ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് സൊസൈറ്റി അറിയിച്ചത് സോ ആ ഒരു രീതിയിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഫീമെയിൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ട്രാ സ്ട്രോങ് ആവാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മുപ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടം വരെ സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തേക്കിറങ്ങാനും എന്താ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പോയി പഠിക്കാനും അതുപോലെ അതിനുള്ള റൈറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഫീമെയിൽസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലിറ്ററി ബോക്സൊക്കെ ആണുങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ സ്യൂഡോണിയം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തൂലികാനാമം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഫെമിനിസം വന്നതിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഫീമെയിൽ നോവൽസും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സോ എലൈൻ ഷോ വാൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ അവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ലിറ്ററി ജോണറാണ് ഗൈനോ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗൈനോ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ എലൈൻ ഷോ വാൾട്ടർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനോ ക്രിറ്റിസിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വുമൻ ആസ് റൈറ്റർ വിത്ത് ദ ഹിസ്റ്ററി തീംസ് ജോണേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ബൈ വിമൻ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ വിമന് ബുക്സ് എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനൊന്നും ഉള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ എലൈൻ ഷോ വാൾട്ടർ വാദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫീമെയിൽസിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ വേണം ഏ ഫി വിമൻ ഹാവ് ദ എയർ ഓൺ ലിറ്ററേച്ചർ ഓക്കെ അത് അത് മാത്രമല്ല വിമൻ ആസ് റൈറ്റർ എന്ന രീതിയിലാണ് ആളുകൾ സ്ത്രീകളെ അറി
അതായത് എ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദ എറോൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബുക്കിൽ എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ക്രോണോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് വുമൺ റൈറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വുമൺ റൈറ്റേഴ്സ് ബ്രിട്ടീഷിലെ എമേർജ് ചെയ്തത് അതുപോലെ അവരുടെ ആ ഒരു ക്രോണോ ക്രോണോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാലാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മുടെ എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ ഈ ബുക്കിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എസ്സയിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എസ് ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫെമിനിസ് ക്രിറ്റിക് എക്സ്പോസിങ് വിമൻ അസ് റീഡർ ഓക്കെ അതായത് വുമൻ അസ് റീഡർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തെയാണ് ഫെമിനിസ് റൈറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിസ് ക്രിറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗൈനോ ക്രിറ്റിക്സ് പ്രസൻറ്റിങ് വിമൻ അസ് എ റൈറ്റർ ഗൈനോ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിമൻ അസ് എ റൈറ്റർ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഷീ ഇസ് മോർ ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ഗൈനോ ക്രിറ്റിക്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡെവലപ്പ് എ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദ എറോൺ ദ ഫെമിനിസ് ക്രിറ്റിക് അസ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ഫെമിനിസ് ക്രിറ്റിസിസം എൻ വിഷൻസ് ദ വുമൻ അസ് ദി റീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദോസ് മെൽ പ്രൊഡ്യൂസഡ് ടെക്സ്റ്റ് ദ ഫെമിനിസ് ദ ട്രൈ ടു ട്രേസ് ഔട്ട് ദ ഇമേജസ് ആൻഡ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി വുമൻ എക്സ്പോസ് ടു ദ മെയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ട്രഡീഷണൽ ഫെമിനിസ് ക്രിറ്റിസിസം വെർ വുമൻ ആർ ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ലിറ്ററി റൈറ്റിംഗ് അതായത് ട്രഡീഷണൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് വിമൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിറ്ററി വർക്ക്സിനെ വായിക്കുക എന്നല്ലാതെ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരോട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു റൈറ്റ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ വിമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ അസ് എ റീഡർ എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓൺ ദി കോൺട്രറി ഗൈനോ ക്രിറ്റിക്സ് ഈസ് സച്ച് എ ഫേസ് ഓഫ് ഫെമിനിസ് ക്രിറ്റിസിസം ഇൻ വിച്ച് വിമൻ ബിക്കംസ് റൈറ്റർ വിത്ത് വിമൻ ആസ് ദി പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റുവൽ മീനിങ് വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി തീംസ് ജോണേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ബൈ വുമൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗൈനോ ക്രിറ്റിക്സ് ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫേസ് ഓഫ് ഫെമിനിസത്തിൽ ഫെമിനിസത്തിലെ ഒരു ഫേസ് കൂടിയാണ് ഗൈനോ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മുടെ ഫെമിനിസ് ക്രിറ്റിക്സ് എന്താ പറയുന്നത് വിമൻ ബിക്കംസ് റൈറ്റർ വിത്ത് വിമൻ ആസ് ദി പ്രൊഡ്യൂസർ വിമൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ബുക്സിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആവുന്നു വിമൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് എഴുതുന്നവരായിരുന്നു ബുക്ക് റൈറ്റേഴ്സ് ആവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബുക്സിൽ അവരെന്ത് തീം കൊണ്ടുവരണം എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അത് ഏത് ജോണർ ആയിരിക്കണം ആ ബുക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കണം അതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫീമെയിൽസ് ആയിരിക്കും വിമൻ ആയിരിക്കും അതിൽ പുരുഷന്മാരുടെ പങ്ക് ഉണ്ടാവില്ല This is, in true sense, the female model of writing being independent of male values and norms. It reflects the position and importance of women writing in the literary history. Okay, this is what we call it. We don't have to do this. 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 So, we don't have to do this. So, we don't have to do this. 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 അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫീ മെയിൽ മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഫീമെയിൽസിന് എപ്പോഴും ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് സോ അങ്ങനെയല്ല ഫീമെയിൽ എന്താണ് അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസും ഇമോഷൻസും എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് കൂടി ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സൊസൈറ്റീനെ അറിയിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗൈനോ ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെമിനിസം വന്നിട്ടുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് വേ ഗൈനോ ക്രിറ്റിക്സ് എസ്റ്റ്യൂസ് Uh, the inevitability of male models and theories and seeks a purely female model she takes her departure from the assumption by saying that women are different in terms of nature race culture and nation okay അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗൈനോ ക്രിറ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ എസ്റ്റ്യൂസ് എസ്റ്റ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിബറേറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗൈനോ ക്രിറ്റിക്സ് എന്തിനെയാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഇന്നവിറ്റി ഇന്നവിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ
ഷീ സേസ് ദാറ്റ് വിമൻസ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് സോറി അവിടെയല്ല ഷീ ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് ദ മെയിൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഫീമെയിൻ റൈറ്റേഴ്സ് ടു ഹാവ് ദ എയർ ഓൺ ട്രഡീഷൻ ഷീ സേസ് ദാറ്റ് വിമൻസ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് വാസ് ഓവർ ലുക്ഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ബൈ മെയിൽ ക്രിറ്റിക്സ് അതായത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സിനായാലും ഫീമെയിൽ റൈറ്റേഴ്സിനായാലും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട് ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കൾച്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള റേസ് ഉണ്ട് നേച്ചർ ഉണ്ട് നാഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഇതിലെല്ലാം ഉപരി അതേസമയം തന്നെ ഫീമെയിൽസ് എഴുതുന്ന എല്ലാ വർക്ക്സും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൽ ക്രിറ്റിക്സ് അല്ലെ അതായത് പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിക്കുകൾ അണ്ടർ വാല്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് അവരുടെ വർക്ക്സിന് ഒരു നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു വേറെ കാണുമെന്ന് പറയില്ലേ ആ അവരുടെ വർക്ക്സിന് എന്തോ ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ വർക്ക്സിനൊക്കെ അണ്ടർ വാല്യൂ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടു മേക്ക് ദ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് വിമൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഓഫ് ദി റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് Rediscovery of this course of women writers. As a result, she has reconstructed the past of literary history of women by dividing the three stages of women writers. So, what is women literature? It is different and special. അങ്ങ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിനെ ഒന്നും കൂടി ഒരു റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തണം അതുമാത്രമല്ല ഫീമെയിൽ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെ ഫീമെയിൽ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊരു റീഡിസ്കവറി ഒന്നും കൂടി ഒരു റീഡിസ്കവറി നടത്തുകയും അതുപോലെ ഫീമെയിൽ റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്കോറിങ് നടത്തുകയും അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ ഫീമെയിൽ ലിറ്ററേച്ചറിനെ ഇങ്ങനെ ചരിത്രപരമായിട്ട് തരം തിരിച്ചത് അതായത് ക്രൊണോളജിക്കലായിട്ട് തരം തിരിച്ചത് അതിലെ ഫേസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ദ ഫെമിനൻ ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ആ ക്രൊണോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഫീമെയിൽ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്രൊണോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓരോ കാലഘട്ടം അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ ഫെമിനൈൻ ഫേസ് അപ്പോൾ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ ദ ഫെമിനൈൻ ഫേസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് സച്ചേഴ്സ് ദ ബ്രോൺ സിസ്റ്റേഴ്സ് ജോജ് എലിയറ്റ് ആൻഡ് എലിസബത്ത് ഗാസ്കൽ ബിലോങ് ടു ദിസ് ഫേസ് അപ്പോൾ ഈ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഈ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് ബ്രോൺ സിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രോൺ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേരാണ് ഒന്ന് എമിലി ബ്രോൺ പിന്നെ ആനി ബ്രോൺ പിന്നെ ചാർലറ്റ് ബ്രോൺ അങ്ങനെ മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇവരെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രോൺ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പിന്നെ ജോർജ് എലിയറ്റ് എലിസബത്ത് ഗാസ്കൽ അപ്പോൾ ഇവർ ഇത്രയും പേരെന്താണ് ഫീമെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവരുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി മുതൽ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വരെയാണ് ദെൻ ദ റൈറ്റേഴ്സ് ഫോളോ അവർ മെയിൽസ് നോംസ് ഇൻറ്റേണലൈസിങ് ദ ഡൊമിനൻ മെയിൽ ഇസ്തറ്റിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവരെന്താണ് ഇവർ മെയിൽസിൻ്റെ നോംസിനെയാണ് അതായത് അതായത് പുരുഷന്മാരുടെ നോംസ് ആൻഡ് വാല്യൂസിനെയാണ് ഇവർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഫീ മെയിലിൻ്റെ ഈസ്തറ്റിക് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ റൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ എമിലി ബ്രോണിൻ്റെ വർക്ക് മാ വർക്കിൻ്റെ പേരൊരു ഒന്ന് ഉദറിങ് ഹൈറ്റ്സ് ആണ് അത് പി ജിക്ക് എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദെം സെൽസ് വിത്ത് ദ മെയിൽ കൾച്ചർ ആസ് വുമൻ വെർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു റൈറ്റ് അപ്പോൾ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഫീമെയിൽസിന് എഴുതാനുള്ള അവകാശമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവരെന്താ ചെയ്തത് ദ ദെം സെൽസ് ദ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദെം സെൽസ് വിത്ത് ദ മെയിൽ കൾച്ചർ ആസ് വുമൺ അതായത് അവർ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ റിവീൽ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ സ്യൂഡോണിയംസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതായത് മെയിലിൻ്റെ ആണുങ്ങളുടെ തൂലികാനാമകം നാമം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവരെൻ്റെ റൈറ്റിങ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സം ഓഫ് ദെം ഈവൻ റോട്ട് ഇൻ ദി മെയിൽ സ്യൂഡോണിയംസ് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വർക്ക് മറ്റൊരു പുരുഷൻ്റെ പേരിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയണത് അത് ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഗിൽറ്റി തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ദേ ആക്സെപ്റ്റഡ് സെർട്ടൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഇൻ ദയർ റൈറ്റിങ്സ് അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ബുക്സ് എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം സോ ദേ ആക്സെപ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫേസാണ് ദ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫേസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫെമിനൈൻ ഫേസാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫേസാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരെ നയൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ദിസ് ഫേസ് കവേഴ്സ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ റൈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് എലിസബത്തൻ പ്രോവിൻസ് ഫ്രാൻസിസ് ഫ്രാൻസിസ് ട്രാലോപ്പ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് അപ്പോൾ എലിസബത്ത് റോബിൻ അതുപോലെ ഫ്രാൻസിസ് ടാലോപ്പ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫേസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മെയിൻ കാനൻ ആൻഡ് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മെയിൽ റൈറ്റ് സോറി ഫീമെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബുക്സിലൊക്കെ സ്ത്രീകളെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ഇൻഫീരിയറാണ് അവർ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു എപ്പോഴും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ വർക്ക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വീട്ടിൽ ജോലി എടുക്കുന്നു കുട്ടികളെ നോക്കുന്നു പിന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ സെക്ഷൽ സെക്ഷൽ പിന്നെ ഡിസൈൻസിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എപ്പോഴും ക്ലീശ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു വിമെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇൻ ദേ റിജക്റ്റഡ് എനി ടെക്സ് ദാൻ സ്റ്റീരോ ടിപ്പ് സ്റ്റീരോ ടൈപ്ഡ് ദ വുമൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസിൽ വിമനെ അങ്ങനെ ക്ലീശ ആയിട്ട് സ്റ്റീരോ ടൈപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാ മെയിൽ വർക്ക്സിനെയും അതുപോലെ മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സിനെയും ഇവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെതിരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തുകയും ചെയ്തു ദ ഡെവലപ്ഡ് എ പേഴ്സണൽ സെൻസ് ഓഫ് ഇൻജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് റോഡ് ബയാസ് ബയാസസ് ഓഫ് മെയിൽ അതായത് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പേഴ്സണൽ സെൻസ് അതായത് സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ഇവരുടെ മെയിലിൻ്റെ ബയാസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനോട് അതായത് സ്ത്രീകളോടുള്ള ബയാസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു വേർതിരിവിനോട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു പോരാടുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെയാണ് ദ ഫീമെയിൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു പ്രസൻറ്റ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ പ്രസൻറ്റ് വരെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഫീമെയിൽ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫീമെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയായിരിക്കും ദ റൈറ്റേഴ്സ് സച്ചേസ് റെബേക്ക വേസ്റ്റ് കാതറിൻ മാൻസ്വിൽ ദ ദൊറോത്തി റിച്ചാൾസൺ ഓഫ് ദ പീരിയഡ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ദ പ്രസൻറ്റ് ഡേ കം അണ്ടർ ദിസ് ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസിൽ വരുന്ന മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് റെബേക്ക ഫേസ്റ്റ് പിന്നെ കാതറിൻ മാൻസ്വീഡ് കാതറിൻ മാൻസ്വീഡിൻ്റെ റൈ വർക്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും പിന്നെ ദൊറോത്തി റിച്ചാൾസൺ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ദ റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫേസ് അവോയ്ഡ് ബോത്ത് ദ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഫെമിനൈൻ റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫെമിനിസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫേസസിനെയും ഇവരെതിർത്തു അതായത് ഫീമെയിൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഇന്ന് കാണുന്നത് വരെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫീമെയിൽ ഫേസിൻ്റെ മേ മേജറായിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഫെമിനൈൻ ഫേസിനെയും ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫേസിനെയും എതിർത്തു ഓക്കെ അത് എന്തിനായിരിക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെമിനൈൻ ഫേസിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ബ്രൗൺ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഫെമിനൈൻ ഫേസിൽ വന്നത് അവർ മാനിൻ്റെ അതായത് പുരുഷന്മാരുടെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ തീംസിനെയും അതേ വാല്യൂസിനെയും ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫേസിനാണെങ്കിലോ ഫെമിനിസ്റ്റിൽ ആണുങ്ങളുടെ വർക്ക്
ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല അവർ അവരുടെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസുകളും എഴുതാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പക്ഷേ മെയിൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവർ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഒരു സ്റ്റീരിയോട്ടിപ്പ് കട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺവെൻഷണൽ മോഡിലാണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫീമെയിൽസും മെയിൽസും എഴുതുന്ന ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്താ അവർ എങ്ങനെ ഒരു വർക്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ദൈ റെഫേർഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അനാലൈസ് ദ ഫീമെയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ലീഡ്സ് ദം ടു ദിസ് ഫേസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഡിസ്കവറി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറച്ചും കൂടി ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഡിസ്കവറിക്ക് കാരണമായി ഓക്കെ അതായത് സ്വന്തം സത്വത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ളൊരു കാരണമായി തീർന്നു ഈ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫേസ് ഫീമെയിൽ ഫേസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദസ് ഷോ വാൾട്ടേഴ്സ് അറ്റംപ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് വേർത്തി ആൻഡ് ഇസ് എ സെൻസ് ദാറ്റ് ഷീ വാണ്ട്സ് ടു ഫ്രീ വിമൻ ഫ്രം ദി മെയിൽ ഡൊമിനേറ്റ് ലിറ്ററലി ട്രഡീഷൻ അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു എന്താ മെയിൽ ഡൊമിനേഷൻ ഉണ്ട് പുരുഷാധിപത്യമുണ്ട് സോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫീമെയിൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രീ ആക്കുക അവർക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ എലൻ ഷോ വാൾട്ടറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിയ എസ്സേയാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നാളെ എക്സാം ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതി കൂട്ടിയിട്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേ പിന്നെ ഗ്ലോസറിയിൽ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സും അവരുടെ കാലഘട്ടമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് എഴുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സോ ചാനൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത